El director de Protección Civil de TECPAN, Francisco Lira Soto, informó que hasta el momento se tiene registro de tres accidentes automovilísticos, dejando como saldo solo daños materiales y heridos con golpes contusos. Sin embargo, falta una semana para que concluya este periodo vacacional de Semana Santa y se seguirá en la misma situación de informar a los pacientes de la importancia de respetar los límites de velocidad. Explicó que además de los accidentes, se han apoyado a los pacientes que sus vehículos han presentado problemas como ponchaduras de neumáticos, sobrecalentamiento del motor y otros problemas que han dejado familias sobre la carretera. Afortunadamente, este Memo, tuvimos una Semana Santa, la, lo que es la semana, la semana Mayor, este, con mucho trabajo, pero también algo positivo. Eh, hubo tres accidentes automovilísticos, afortunadamente sin pérdidas eh, humanas. Hubo, lo que sí, daños materiales, tres choques. Eh, y un, un accidente de una motocicleta, el muchacho este en estado etílico, derrapa en lo que es este, el camino que va hacia Aguas Blancas. En lo que es playas, los balnearios, el río, todo afortunadamente bien, saldos positivos, eh, Únicamente recomendaciones en lo que es este playa Cayaquitos y Ojo de Agua por parte de los salvavidas que se encuentran en esos lugares. Y estuvo haciendo recorridos este, policía vial hasta lo que es este, Puerto Vicente Guerrero y playa Ojo de Agua. Este, auxiliando nos encontramos en, en esos lugares, este, en esos balnearios y todo muy bien. En lo que es asistencias en el camino, tuvimos asistencias en el camino por ponchaduras, algunos vehículos por ponchaduras y otros por calentamiento de, de los vehículos. Eh, es el saldo preliminar que tenemos, es un saldo a favor, un saldo blanco. Quiere decir, eh, Francisco, que en tocante al comportamiento del, de los turistas en las playas, eh, hay conciencia ya, ¿no?, de, de, de cuidar, de evitar meterse a, a bañar en estado inconveniente, o incluso después de, de ingerir algún tipo de, de alimento. La gente ya tiene más conciencia, sobre todo en un bar abierto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Mira, este, esto aunado a las recomendaciones, nosotros colocamos eh, mantas, unas lonas, pusimos unas lonas en los balnearios principales donde hay mayor afluencia de, de turistas y las recomendaciones este, son claras que no se metan después de ingerir alimentos, sino des, dos horas después de haberlo hecho, eh, no meterse a, a una distancia muy lejana de lo que es la orilla de la playa. Y afortunadamente los salvavidas eh, con sus silbatos llamando la atención a todos los que se introducían muy, muy retirado de lo que es este, la playa sí. para evitar precisamente que una corriente los jalara. Perfecto. Entonces este, afortunadamente tuvimos algo positivo por parte de, de los turistas. En el caso de los accidentes, Lira Soto refirió que en los tres casos, el alcohol y el exceso de velocidad han sido las causas. Aseguró que la gente se confía e incluso creen que manejan mejor bajo los influjos del alcohol y es todo lo contrario, es jugar con la vida de ellos mismos y de otras personas. Destacó que este primer corte de caja ha sido favorable gracias al trabajo que viene realizando el personal de la Policía Federal de Caminos, quienes mediante sus programas como Carrusel han generado que la gente sea más respetuosa de los señalamientos de tránsito. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.